Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Gestante tem garantido o direito de estabelecer plano de parto ao ter o filho. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A juíza Sabrina Meregatti Pizzica, titular da primeira vara civil da comarca de Itapema, concedeu parcialmente liminar a uma gestante para lhe garantir o direito de ter plano de parto seguido à risca por equipe médica. Em sua decisão, a juíza afirmou que o plano de parto é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e, em princípio, seria desnecessária qualquer autorização judicial neste sentido. Porém, ainda se percebe a resistência de alguns médicos e maternidades em aceitá-lo. O objetivo da autora, que entrou com pedido de liminar, é garantir um parto sem violência violência obstétrica. Em seu plano de parto, ela descreveu os procedimentos a que deseja ser submetida de forma organizada e cronológica, com vedação de outros processos em relação a ela e ao bebê. Para isso, fundamentou-se em leis federais, estaduais, resoluções do Conselho Regional de Medicina e em estudos científicos. Caso não seja possível a aplicação do plano em algum momento, pleiteou que os pais sejam avisados e consultados acerca das alternativas possíveis, sendo obrigatório o consentimento. A juíza ponderou que o plano de parto apenas deve ser seguido se preservar a segurança e a saúde da mãe e do bebê e tem de ser previamente elaborado pelo médico que a assistiu no pré-natal em conjunto com o casal, não cabendo ao Poder Judiciário determinar o que pode ou não ser feito. O doutor rural é responsável por acidente com animal solto em via pública. Detalhes com o repórter Diego Souza. A segunda Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou um produtor rural ao pagamento de indenização por danos morais e materiais de R$ 10.200 a um motociclista que se acidentou ao colidir com uma vaca em uma rodovia pública. O acidente aconteceu no sul do estado e com a queda o autor fraturou a perna direita e ficou impossibilitado de trabalhar por cinco meses. Além de sofrer prejuízos materiais com o conserto da moto e despesas médicas. Ele pleiteou ainda compensação por lucros cessantes e danos morais. Em sua defesa, o réu alegou que o fato ocorreu por força maior, visto que o animal pulou da cerca de sua propriedade. O desembargador Rubem Schultz, relator da matéria, não acolheu tal argumento, pois considerou que o evento foi resultado da conduta do réu, que não adotou cautela necessária para impedir a saída do animal de local sem a contenção devida. Fato que facilitou a invasão da pista e, consequentemente, o acidente. A decisão foi unânime. O órgão especial do Tribunal de Justiça, em sessão do dia 16 de agosto, aprovou movimentações na carreira da magistratura de primeiro grau. As juízas Maria Augusta Tridapali e Jaqueline Fátima Rover foram promovidas por merecimento para a primeira vara da comarca de São João Batista e para a comarca de Quilombo, respectivamente. Também foi definida a remoção por merecimento dos magistrados Juliano Schneider de Souza, Vara Regional de Execuções Penais de Curitibanos e Luciano Fernandes da Silva, comarca de Ponte Serrada. Os juízes Alexandre Carazawa, Takashima e Raide Denise Green tiveram aprovadas as opções para a segunda vara criminal da comarca de Lages e o segundo juizado especial cível da comarca da capital, Fórum Eduardo Luz, respectivamente. Na sessão também foram indicadas as magistradas Karen Francis Schubert Reimer para a direção do Fórum da Comarca de Joinville e Patrícia Nolli para a direção do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú. Para integrar a oitava turma de recursos da capital, o órgão especial indicou, pelo critério de antiguidade, a juíza Andréia Cristina Rodrigues Studer. <música> Motorista flagrado bêbado no trânsito tem negada a substituição de pena. 
Mais detalhes com a repórter Gabriela Raup. A segunda Câmara Criminal, por unanimidade, negou ao motorista flagrado ou dirigir embriagado a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por limitação de final de semana. Ele também foi condenado à suspensão do direito de dirigir por dois meses. O órgão julgador determinou ainda o encaminhamento de cópia do acórdão à comarca de origem para cumprimento imediato da pena. Em apelação, o condutor defendeu a absolvição por falta de provas, benefício impossível no entender da Câmara, assim como a redução do volume de pena imposta, mantida intacta. Os desembargadores destacaram que os policiais presentes no flagrante foram uníssonos e coerentes em suas afirmações. O réu, aliás, recusou submeter-se ao bafômetro. O recorrente, por fim, argumentou que a suspensão do direito de dirigir é inconstitucional, pois o impede de trabalhar. Contudo, segundo a relatora do recurso, desembargadora Salete Somariva, é a lei que prevê a suspensão de dirigir com a pena de restrição de liberdade. Médico não pode utilizar o serviço público para o exercício profissional particular. Mais informações com o repórter Diego Souza. A Quarta Câmara de Direito Público negou o pedido de um médico que pleiteava em mandado de segurança que sua paciente gestante fosse internada em hospital público para que ele exercesse seus serviços particulares. A decisão considerou que o direito ao livre exercício profissional não tem caráter absoluto, pois no caso em questão ele colide com o direito de acesso à saúde da população e o dever do Estado de lhe prestar assistência assistência universal e igualitária. Para a relatora, desembargadora Vera Lúcia Copete, a compatibilidade do livre exercício profissional do médico com o Sistema Único de Saúde seria possível com a chamada participação complementar, que possui regulamentação própria e aludida na Constituição Federal. Para a magistrada, isso resulta num temerário acolhimento da pretensão do impetrente, porque presta-se para consagrar práticas que instituem a utilização de forma privilegiada de um hospital público para fins estrangeiros estritamente privados. Com ofensa às normas que regem a administração pública e prejuízo para os demais usuários do sistema, especialmente aqueles que dada a sua hipossuficiência econômica aguardam nas filas por uma vaga no hospital público. A decisão foi unânime. O juiz corregedor do Núcleo 4 da CGJ, Luiz Henrique Bonatelli, participou na manhã do dia 17 de agosto de evento em apoio à iniciativa da Capitania dos Portos de Santa Catarina, em parceria com o um tabelionato de notas e protestos de São José, na colônia de pescadores Z28, no bairro Serraria, em São José. O objetivo do evento foi a confecção e assinatura pelos pescadores artesanais da região de escrituras declaratórias de propriedade e posse de embarcações. Com esta ação, os pescadores da região têm a oportunidade de declarar a propriedade e a posse de embarcações utilizadas para a pesca artesanal. Com a escritura declaratória confeccionada na hora pelo tabelionato de notas de São José, os pescadores podem solicitar à Capitania dos Portos a expedição de documento para regularizar as embarcações, que passam a operar em conformidade com a lei em nosso litoral. Este é o terceiro ser evento promovido pela Capitania com este objetivo. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com a assessora jurídica Ana Paula Zimmermann Meirelles sobre um estudo feito por ela que compara presídios de Florianópolis com os de uma cidade na Alemanha. Acompanhe um trecho da entrevista. De onde surgiu a ideia de fazer esse estudo comparado entre as duas realidades? No ano de 2014, eu fiz um programa de mobilidade acadêmica é, para a Universidade de Constance, na Alemanha, é, viabilizado pelo convênio que a Universidade Federal tem com universidades europeias. E, naquele momento, eu já havia combinado com o professor Francisco Bissoli que eu estaria pesquisando alguma coisa para trabalhar no TCC, que só viria a ser apresentado dali a dois anos. Então, é, antes de sair daqui de Florianópolis para o Programa de Mobilidade Acadêmica, eu era estagiária na primeira vara criminal aqui da capital, com o doutor Marcelo Carlin. E ele, quando eu saí do estágio, ele falou para mim, Ana, quem sabe tu dá uma pesquisada sobre alguma coisa do sistema carcerário alemão, a gente faz um artigo e publica juntos. Então, como eu tinha essas duas, é, esses dois compromissos, na verdade, comigo, quando eu fui para lá... 
eu pensei, bom, vou unir o útil ao agradável, vou tentar trabalhar, conversei com o professor Bissoli, ele falou, não, então faz assim, foca no trabalho prisional. Eu, então, visitei a unidade carcerária da cidade de Constance, é, é um presídio masculino que tem mais ou menos 200 presos, é, mais ou menos em termos de tamanho, parecido com o nosso presídio masculino aqui da capital, mas uma realidade estrutural completamente diferente do que a gente tem aqui. E foi isso que me impressionou de grande maneira, assim, a, a diferença estrutural até externa que a gente vê, assim, porque aqui a gente olha de fora, nos parece uma coisa antiga, acabada, mal cuidada, e lá o presídio ele fica num bairro totalmente residencial, do la dos lados tem casas, escola, é um prédio novo, tu olha de fora, tu nem diz que é um presídio, e só vai descobrir porque tem uma plaquinha bem pequenininha escrito presídio. Então, é uma, assim, em termos estruturais, uma realidade completamente diferente, o que me levou a ter essa curiosidade sobre, também por conta do que o professor falou, mas para saber se o trabalho prisional teria essa diferença tão gritante quanto outros aspectos daquele estabelecimento prisional. E quais foram as principais conclusões? Após a aplicação dos questionários, que foram formulados com perguntas principalmente objetivas e encaminhados para os dirigentes dos dois estabelecimentos prisionais, tanto aqui de Florianópolis quanto da cidade de Constance, na Alemanha, é, eu alcancei algumas conclusões que, embora também sejam conclusões, foram negativas no meu ponto de vista, porque a partir da visualização da estrutura tão diferente, tão me parecia tão mais humana, é, a, a, assim aos olhos nus parecia uma coisa completamente diferente, as conclusões em relação ao trabalho prisional não foram tão díspares em relação àquela experiência com a experiência brasileira. Alguns pontos específicos que, claro, se demonstram bastante é, evoluídos em relação à nossa experiência, é o fato de que todos os presos daquela unidade carcerária têm... É, possibilidade de exercer algum tipo de trabalho prisional. Aqui em Florianópolis isso é como se fosse um privilégio, não existe, não existe vagas para todos os presos, então, embora tenham vários tipos de ofício que eles podem é, prestar, não tem vaga para todo mundo. Então, no final das contas, a análise de quem vai poder prestar o serviço, quem não vai, é feita com um caráter discricionário em relação ao bom comportamento do preso, até ao tipo de crime que cometeu, a periculosidade, etc. Lá não, lá, a não ser que seja algo, pelo que eu consegui retirar da pesquisa, a não ser que seja algo assim, ah, que o preso é de extrema periculosidade, totalmente não recomendado que ele participe de atividades em grupo, etc. Tirando isso, existe a possibilidade de todos os presos estarem engajados em algum tipo de trabalho prisional. Seja ele é, com a manutenção do estabelecimento ou mesmo com as atividades manufatureiras que existem naquela unidade. No entanto, ao longo da pesquisa, é, inclusive o que era minha intenção demonstrar era a utilização do trabalho prisional como uma forma, forma de ressocialização do preso. E isso não se verifica nem aqui nem lá. É, a, a maioria dos trabalhos que são disponibilizados, tanto aqui em Florianópolis, quanto naquela unidade que eu visualizei na Alemanha, são opções de trabalho eminentemente ocupacionais. Então, assim... Por exemplo, aqui em Florianópolis existe a oportunidade dos presos montarem telefone para a Intelbras, que é um convênio que existe com o governo do estado há muitos anos já. Nenhum preso sai dali e tem a oportunidade de continuar montando telefones na sociedade livre e ganhar a vida dele a partir daquilo depois que ele sair. Então, da mesma forma lá, existe é, é muito mais organizado lá, mas não significa que aquele trabalho seja muito mais útil para o futuro do apenado, que... De acordo com as legislações da execução penal, tanto daqui de, de Santa Catarina do Brasil, quanto do estado de Baden-Württemberg na Alemanha, as duas, é, os dois todos os objetivos do trabalho prisional são para a ressocialização do preso, são para que aquilo ali transforme a vida dele no futuro e que ele não volte a delinquir e um dos, dos motivos seja porque ele encontrou 
uma atividade ilícita que ele possa fazer após a soltura. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Raup e Diego Souza. Textos e supervisão. Assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.